ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ മാസമുറ സമയത്തുള്ള വേദന പീരീഡ്സ് പെയിൻ അനുഭവിക്കാത്ത സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണയെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം വല്ലപ്പോഴുമുള്ള വേദന സാരമില്ല എന്നാൽ ചില പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ആണെങ്കിലോ പീരീഡ്സ് ആകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർക്ക് ഭയമാണ് കാരണം അത്രമാത്രം വേദനയാണ് ഇവർക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പീരീഡ്സിൻ്റെ വേദന വരുന്നത് എന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ്സ് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയേണ്ടേ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വേദന കാണുന്ന സമയത്ത് പുരുഷന്മാർ പറയുന്നത് ഈ വേദന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ ഒരു ഗുളി കഴിച്ചാൽ വേദന മാറൂല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാണാം എന്നാൽ ഇല്ല സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഒരു വേദനയും അസ്വസ്ഥയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീയായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും പുരുഷന്മാർക്ക് ആ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് മാസമുറ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടാകുന്ന അണ്ടവിസർജനം അതായത് ഒരു അണ്ടം അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അണ്ടാശയത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവരുടെ യൂട്രസിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്രസിനകത്ത് നിന്നും ഈ അണ്ടവും യൂട്രസിനകത്ത് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് തയ്യാറായി വരുന്ന എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന അകത്ത് ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിനകത്താണ് ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകളെല്ലാം അതായത് ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞിന് വളരാൻ വേണ്ട സാഹചര്യം ഗർഭാശയത്തിനകത്ത് ഒരുങ്ങുന്നതാണ് കുഞ്ഞാകുന്നില്ല അണ്ട സങ്കലനം നടക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് പൊട്ടി അങ്ങ് പോകുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ ഈ മാസമുറ പീരീഡ്സും ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പീരീഡ്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് യൂട്രസ് ഈ കൺട്രാക്ഷൻ അതായത് യൂട്രസ് പെട്ടെന്ന് ചുരുങ്ങുകയും നിവരുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കൺട്രാക്ഷനിലാണ് അകത്തുള്ള എൻഡോമെട്രിയം പൊട്ടുകയും ഈ ബ്ലീഡിങ് വരികയും ഇത് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് പൊട്ടുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ഒരു കെമിക്കൽ ഉണ്ട് ഈ കെമിക്കൽ ചില സ്ത്രീകളിൽ വല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് വന്നു എന്ന് വരാം അത്തരക്കാരിൽ ഈ പ്രോസ്റ്റാ ക്ലാൻഡിൻ്റെ ഈ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് ശക്തമായിട്ട് യൂട്രസ് ചുരുങ്ങുകയും വല്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ്ങും വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് കൂടുതലുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ അസ്വസ്ഥത എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സാധാരണ മാസമുറ ആയി തുടങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വേദന വരുന്നതിന് കാരണം ഈ പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് ആണ് എന്തൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് മാസമുറയിൽ കഠിനമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വളരെ നേരത്തെ പീരീഡ്സ് ആകുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പേ മാസമുറ തുടങ്ങുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേദന വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അമിതവണ്ണമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേദന വരാം കൂടാതെ ഇപ്പോൾ അനീമിക്കായിട്ട് രക്തക്കുറവ് വിളർച്ചയുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് വേദന കണ്ടു എന്ന് വരാം കൂടാതെ പീരീഡ്സിന് ബ്ലീഡിങ് കാര്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹെവി ബ്ലീഡിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് വേദന വരാം ഇതുകൂടാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്മോക്കിംഗ് ശീലമുണ്ടെങ്കിലോ ബിയർ പതിവായിട്ട് മദ്യപിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടെങ്കിലോ അമിതമായിട്ട് പീരീഡ്സിന് വേദന അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പം ഗർഭിണികളാകാത്ത പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ വേദന വിട്ടുമാറാം നിന്നൊന്ന് വരാം സാധാരണ ഈ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശക്തമായ അടിവേർ വേദന കൊളുത്തി പിടിക്കുന്ന പോലെയോ നമ്മളൊരു വലിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്നത് പോലെയോ വരുന്ന ശക്തമായ വേദന ഗ്രിപ്പിംഗ് പെയിൻ എന്ന് പറയും കൂടാതെ ശക്തമായ നടുകഴപ്പ് ശരീരത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത പനിക്കോൾ പോലൊരു തോന്നൽ ഓർക്കാനം ഛർദിൽ തലവേദന തലകറക്കം ബോധം കെട്ട് വീഴുന്ന പെൺകുട്ടികൾ വരെയുണ്ട് കൂടാതെ ലൂസ് മോഷൻ പലപ്പോഴും യൂറിൻ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായ നീറ്റിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് സാധാരണ ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ വേദന തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ തന്നെ കുറയും ചില പെൺകുട്ടികൾക്ക് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ശക്തമായ വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് മരുന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നു എന്ന് വരാം സാധാരണ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്രസിൻ്റെ കോശങ്ങൾ മസിലുകളൊക്കെ ഒന്ന് വികസിച്ച് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ പൊതുവെ ഈ പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുകയും ഇവർക്ക് ഈ
വയറിൻ്റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരവസ്ഥ എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഈ ഒരവസ്ഥയിലും ശക്തമായിട്ട് വയറുവേദന അതായത് മാറി നിന്ന വയറിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വീണ്ടും കണ്ടു തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവന്നു വരാം പലപ്പോഴും ഐ യു ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിലും ഇത്തരത്തിൽ വേദന കണ്ടുവന്നു വരാം കൂടാതെ ഈ യൂട്രസിൽ സെർവിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തെല്ലാം വരുന്ന ചെറിയ പോളിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിൽ വേദന കണ്ടുവന്നു വരാം ഇതുകൂടാതെ യൂട്രസിന് വരുന്ന ഗർഭാശയത്തിന് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അണുബാധ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് വരാം ഉദാഹരണത്തിന് പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന വിട്ടുമാറാത്ത വെള്ളപോക്കും അടുവേറ് വേദന നടുതരിപ്പ് പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന കണ്ടീഷൻ ചിലതരം ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ ഹെർപ്പിസ് ജെനറ്റാലിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങളോ ഇല്ലെങ്കിൽ സിഫിലിസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾക്കോ ഇത്തരത്തിൽ മാറി നിന്ന വേദന വീണ്ടും കണ്ടുവെന്ന് വരാറുണ്ട് അമിതമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻ പല സ്ത്രീകൾക്കും പീരീഡ്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നോടിയായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് അടിവേറ് വേദനയും ഗ്രിപ്പിംഗ് പെയിനും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇനി ഇത്തരത്തിൽ മാസമുറയുടെ സമയത്ത് വേദന വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില സിമ്പിൾ മാർഗങ്ങൾ ഇത് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഡിസ്മനോറി അതായത് മാസമുറ തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഡെലിവറി വരെയുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ മാറി നിന്ന പിരീഡ് ഈ വേദന വീണ്ടും രണ്ടാമത് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് വരുന്നു നമുക്കൊരു യൂട്രസിന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ സ്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ നോക്കി അറിയാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ എൻഡോമെട്രിയോട്ടിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അഡിനോമയോസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ മാറാനുള്ള ചികിത്സയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് വിട്ടുമാറാൻ നിൽക്കുന്ന വേദന മാറാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് നമുക്ക് വയറിനെ പിടിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ചൂട് പണ്ട് മുതലേ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹോട്ട് വാട്ടർ അതായത് ചൂടുവെള്ളം ബാഗിലെടുത്തിട്ട് വയറിൽ ചൂട് പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഇത് പീരീഡ്സിൻ്റെ പെയിൻ കുറയുന്നതിന് സഹായിക്കും കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നത് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ കുറയ്ക്കുകയും യൂട്രസിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എല്ലാ മാസവും ഇത്തരത്തിൽ വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഡ്രിങ്കുകളും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക എല്ലാ മാസവും കൃത്യമായിട്ട് വയറുവേദന അമിതമായിട്ട് വേദന വരുന്നവർ പീരീഡ്സിന്റെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരാഴ്ച മുമ്പെങ്കിലും ഈ കോളകളുടെ ഉപയോഗം അതായത് ഉയർന്ന അളവിൽ കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കാപ്പി ചായ കോളകൾ കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഇവയുടെ ഉപയോഗം ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ കഫീൻ കണ്ടന്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വല്ലാണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും യൂട്രസ് വല്ലാണ്ട് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും കൂടാതെ അത്യാവശ്യം ബിയറൊക്കെ അടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ്സിൻ്റെ പെയിൻ വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി പോയി കഴിഞ്ഞാലും തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ ഒഴിവാകും അതുകൂടാതെ ചെയ്യുന്ന റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെച്ചിങ് എക്സസൈസുകൾ ഈ മാസമുറയുടെ വേദന കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും കാരണം എന്തെന്ന് വിശദീകരിക്കാം കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചില ഹോർമോണുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് എൻഡോർഫിൻസ് നമ്മുടെ മസിലുകളെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും പിരീഡ് സമയത്ത് ഈ പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഗണ്യമായിട്ട് ചെറുകുന്നു അതുകൊണ്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ പീരീഡ്സിൻ്റെ വേദന കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സ്ത്രീകളോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ചെയ്യുന്ന യോഗ എക്സസൈസുകളാണ് പ്രാണായാമ പോലുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസുകളും യോഗയിലെ സ്ട്രെച്ച് എക്സസൈസുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മസിലുകളെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഈ എൻഡോർഫിൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ വർദ്ധിപ്
മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായിട്ട് പെയിൻ വരുന്ന ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാർ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം മീനും മുട്ടയും പയറും കടലയും പരിപ്പും എല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് മധുരം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ പരമാവധി കുറയ്ക്കുക കാരണം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെയും മധുരത്തിൻ്റെയും ഉയർന്ന ഉപയോഗവും പ്രോട്ടീനിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ഉപയോഗവും പീരീഡ്സ് പെയിൻ അതായത് യൂട്രസ് വല്ലാണ്ട് കണ്ട്രാക്ഷൻ വരാനും പെയിൻ വരുന്നതിനും കാരണമാകും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് നന്നായിരിക്കും മെഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുക കാരണം മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ വളരെയധികം സ്മൂത്ത് ആക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു മെഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻറ്റുള്ളത് നട്ട്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ബദാം വാൽനട്ട് പോലുള്ളവ കപ്പലണ്ടി പോലുള്ളവ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പതിവായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബീൻസ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇലക്കറികൾ കൂടുതൽ നൽകുക ഇതിനകത്തെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് മെഗ്നീഷ്യം കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഇതോടൊപ്പം സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലും കൂടെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പീരീഡ്സ് സമയത്ത് മാസാ മാസം പെൺകുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെയും എല്ലാ കുടുംബത്തിൻ്റെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം മാസമുറയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഈ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഒരാളെ മാത്രമല്ല ആ മൊത്തം കുടുംബത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അറിവിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയമായി കണ്ടുമുട